السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رسلوا سلوه الله ودين الحق ليغيره على بدير كل كل فلو لو هل يمشون الله صلى الله عليه وسلم وبارك على رسوله وحبيبه سيدنا محمد مد وعلى على اله سيدنا مولانا محمد مد وعلى آل جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم لا يهديهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين اللروا بيناتهم مرمون صلاة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اركن الى يا بري നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്ക ഇടത്തോട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മേലെ അല്ല നോക്കണ്ട താഴോട്ടാണ് നോക്കണ്ട കസേര ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവുള്ള കസേരയിലേക്ക് മാറി ഇടത്ത് ഭാഗത്ത് കസേര ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കസേരയിലേക്ക് മാറി അങ്ങനെ ഇടതു ഭാഗത്ത് ഒറ്റ കസേര ഇല്ല എന്ന് ഉറച്ചാൽ ഇരിക്കാം അതുവരെ ഇരിക്കരുത് അടുത്തു ഭാഗത്തുള്ള കസേര ആദ്യം പിടിയാന്ന് അർത്ഥം എന്നിട്ട് എന്നാ പിന്നെ വരുന്നവർക്ക് നോട്ടു മുന്ന് കയറി അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും ഇടക്ക് കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകേണ്ടി വരില്ല മജ്ലിസിൽ ഇൽമാണ് ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസാണ് അതിലിടക്കൂടി ഇങ്ങനെ ആളുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇടത് സൈഡ് ആദ്യം അങ്ങ് പിടി ചെയ്താൽ ഇടത് ഭാഗത്തുള്ള കസേര ഫുള്ളായതിനു ശേഷം വലത് ഭാഗത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ കസേര ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ കയറി കസേര ഒന്ന് നീക്കോ നീക്കാൻ കസേര നീക്കാൻ ഒട്ടാകെ പൊടി പാറി ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ധൂള് പാറി നീക്കൊന്നും വേണ്ടൊന്നും ഫ്രണ്ടിൽ കസേര ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കയറി അപ്പൊ പിന്നെ വരുന്നവർക്ക് ബാക്കിൽ അങ്ങനെ സഫ് കെട്ട നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ സഫ് കെട്ടേണ്ട പോലെ തന്നെയാണ് സദസ്സിലും സഫ് കെട്ടുണ്ട് മുന്നിലെ മുന്നിലെ സഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പിന്നിലെ കസേര നീക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ കസേര എടുത്തു പോകുന്നത് കസേര ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഉള്ള കസേരയിൽ നീക്കാനാണ് കസേര നീക്കണ്ട സംഘാടകർ സൗകര്യത്തിലിട്ടതാണ് നമ്മളെ വകയിൽ നീക്കാൻ പാടില്ല പള്ളിയിലെ മുസല്ല അത് നമ്മളെ വകയിൽ നീക്കാൻ പാടില്ല ആ പള്ളിയിലെ ഇമാമ് അല്ലെ മുഹദിന് പിരിച്ചത് നമ്മളെ വകയിൽ നീക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ കസേര സംഘാടകരോട് ചോദിക്കാണ്ട് കസേര നീക്കാൻ പാടില്ല അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇത് ഒരു ആത്മീയ 
بہمان اپنا مرحوم سیخ مسائخ نتاج العلماء قدس اللہ صلحو نور العلماء قدس اللہ صلحو عمر الفاروق دنگل نور اللہ عمر قدہو توڑگیا نمی بٹو بھی رنجوایا نمک نیدر تم نلگیا سیدن ما ریم علم انگلی مکے انس میری کنو دو سکسا سکسا நானிம் போல் வருந்த வருவில் காணங்காடு மன்னாடி உச்தாத வருகள் தேனிச்சன் சீப்பி குண்டம் தமுசலியார் தேகம் பிராயமுள்ள ஒரு பண்டிதினும் நம்முட வேதிகள் லுக்கு உண்டாவுந்த வித்தியும் அடர் தாழ்மையுள்ள ஒரு ஆளுமாயிரும் அல்லாகுவ தேகத்தின் கபரில் சந்தோசம் கொட்டத்து இந்த மையித்து மனமாடும் சலத்து பங்கடுத்து உண்டு வெரியேன் நம்மல் எல்லா வரும் மெரிச்சு போகுந்த வரும் நம்மில் மெரிச்சில் பட்டு வைய உம்ம பாப்பமாக இ வேதி அப்துல் ஹமீத் ஹாஜிட்ட பேரில்லானும் நான் மன்சிலாம் அப்துல் ஹமீத் ஹாஜி அது போல பலரும் நம்மில் மனம் பட்டு வையும் மரிச்சி போயா இ ஜமாயத்துல் இந்த மர்ணப் பட்டு வாயா இந்த பெரிசரங்கள் இந்த மர்ணப் பட்டு வாயா மும்மினிங்கள் மும்மினாத்துகள் அரல்லாம் உண்டோ எல்லா விருடையும் கபரில்லும் அல்லாகு சந்தோசம் நல்குமாராக அவரை இந்த மையும் எல்லாம் அல்லாகு சொக்கத்தில் இருமிச்சு உட்டுமாராக குல்லு நிவசின் ஆரும் இவிடே காலகாலம் தாமசிக்குகையில்ல சீவிக்குகையில்ல நம்மலல்லா வரும் ஏ லோகத்து நின்னு யாத்திரபோகேண்டி வெடும் மகானாயா சரப்பு அல்கல்கு முகம்மது ரசுவுலல்லாகி சலலலாக் வேலைகி வசலம் தங்களான் ஏ லோகம் தன்ன சட்டிக்கு படான் நிமித்தம் فَكَيْفَا تُدِرِئِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقَتَهُ قَوْمًا نِيَامٌ تَسَلَّوْ عَنْهُ بِالْحُولُمِ أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم وَرَكِّلْ كَدَكُّ النَّبَرْكُ غْرَحِكَانْ غَرِيلَا وَنَرْنِ رِكُّ النَّبَرْكُ تَنِّ غْرَحِكَانْ بْرَيَاسَ வரும் சொப்னத்தில் காணுந்து போலே நிபி சலலலாக ஏறி சன்னங்கள சம்மச்சி கிழ்க்குந்த வரும் அவர்க்கு அல்லாகு இன்று எடுக்கல் விஜையம் கை விரிக்கான் கழியில்ல அதானு இமாம் புகாரி சகிகில் புகாரியில் ரிபோட்டிது حدیثில் காணாம் மர்ணப்பட்டு போய மனிஷ்யனே கபரில் கொண்டு போய மலக்குகள் வந்து சோத்தியம் செய்யும் ஏன் சோதிக்கன்ன சமியத்து சோதிக்கன்ன ஒரு சோத்தியம் அசரப்புல் கலக்கு சலலலாக அலையி வசலம் தங்களே சோண்டிக்கானி சோடுத்து வண்டு மாகாதர் ரஜுலுல்லதி பொய்சவிக்கும் ஏ விக்தி அரா என்ன நிப் சலலலாக அலையி வசலம் தங்களை சம்மந்திச்சி சோதிக்கப் படு آن سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل سمجھ وشسی کے اندد بولے وشسی چور اما المومنو او الموقن صحیح البخاری الکانا ورچ وشاس من اللہ سریعہ ایمان اللہ اللہ آکو تقل سادو کلائے نمیو کل پڑتو مارا اور والر سندو ستوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانو بول عور هذا محمد رسول الله يدو رسول الله صلى الله عليه وسلم تنغلا الله هو دي يوغي جاية جاء محمد نبي صلى الله عليه وسلم تنغلا ين ويكتماعي صندوشة تودا پرأي الله هو اندر رسول صلى الله عليه وسلم تنغلا سمجي پري جايم الله هو تلك ودكن ندو ايمان ولا ورقا انغني ولا انغلو دو 
സന്തോഷപൂർവം കബറിൽ വിശ്രമിക്കാൻ മലക്കുകൾ പറയും അതേസമയത്ത് അമ്മൽ മുനാഫിഖു അവിൽ മുർത്താബ് ഞാനും വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ വിശ്വാസം ഇല്ല സംശയമാണ് ഉറച്ച വിശ്വാസം ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ മേലെ വിശ്വാസം പറയുകയും ഉള്ളിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരുമായ അവർ മറ്റൊരു മഹത്തുക്കൾ പറഞ്ഞു അവിൽ മുർത്താബു അല്ലെങ്കിൽ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവിൽ മുർത്താബു സംശയമുള്ളവർ ഉറപ്പില്ലാത്തവർ അവർക്ക് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായി പറയാൻ കഴിയില്ല അവര് പറയും ആളുകൾ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നത് കേട്ടു ഞാനും പറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും ഉറച്ച തീരുമാനവും വിശ്വാസവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ആളുകൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടർ ഒരു മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ല അപ്പുറത്താണ് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിശ്ചയം നിങ്ങളെ പോലെ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഒരാളെ പോലെയും അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ രൂപഭാവത്തിൽ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണമായും വ്യത്യസ്തനായ വ്യക്തിയാണ് മുഹമ്മദ് അതിൽ ഒരു സംശയത്തിനും അവകാശം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നതാണ് അവർക്കുള്ള പ്രത്യേകത ആ ഭാര്യമാരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ആരും വേറെ സ്ത്രീകളെ പോലെ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വലിയ മഹത്വമാണ് വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് ഖുർആൻ തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നു മോമിനീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാൾ ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ് ആനബിയുടെ ഭാര്യമാരുടെ ഉമ്മമാരാണ് മാതാക്കളാണ് ഒരാൾക്ക് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ആ മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ ഭാര്യയെ ഇദ്ദ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം വിവാഹം കഴിക്കാം പക്ഷേ സ്വന്തം ബാപ്പന്റെ ഭാര്യയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റൂല നമ്മളെ ഉമ്മയാകണമെന്നില്ല നമ്മളെ പ്രസവിച്ച പെണ്ണല്ല ബാപ്പ വിവാഹം കഴിച്ച ഒരു സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ ബാപ്പയുടെ ഭാര്യയെ നമുക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നാൽ അതേപോലെ ഒരു നിയമം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ മറ്റൊരാൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റൂല എന്താണ് കാരണം ഇമാം റാസിന് പറയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അബുൽ സർവ ജനങ്ങളുടെയും ആത്മാക്കളുടെ പിതാവാണ് ആത്മീയ രംഗത്ത് ബാപ്പയാണ് മുഹമ്മദ് ബാപ്പാന്റെ ഭാര്യയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉപ്പാപ്പയാണ് ആത്മീയ രംഗത്ത് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ലം 
എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ നേരത്തെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഖാഫി സംസാരിക്കുമ്പോ താജുല്ലമയുടെ ഉപ്പാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതേ താജുല്ലമക്ക് മാത്രം എന്തൊരു ഉപ്പാപ്പയാണ് നമ്മളുടെയും ഉപ്പാപ്പ തന്നെ പക്ഷേ താജുല്ലമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരീരത്തിലും ഉപ്പാപ്പയാണ് ശരീരത്തിന്റെയും ഉപ്പാപ്പയാണ് നമുക്ക് ആത്മീയ രംഗത്ത് മാത്രം അബുൽ അർവാഹാണ് ആത്മീയ രംഗത്ത് നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പയാണ് മുഹമ്മദ് അതേ സമയത്ത് തങ്ങന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ശാരീരിക രംഗത്തും അവരുടെ ഉപ്പാപ്പയാണ് കാരണം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ തങ്ങന്മാരും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമത്തുടെ മക്കളാണ് പേരമക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ശാരീരിക രംഗത്തുമുള്ള ഉപ്പാപ്പയാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് മാത്രമല്ല നെഹുവിന്റെ കിതാബിൽ ഒരു പൈത്താണ് മുന്നിലുള്ള മുത്താലിമികളോട് ഏത് കിതാബിലാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മളുടെ മക്കൾ ആൺമക്കളൊക്കെയുള്ള മക്കൾ നമ്മളെ മക്കളാണ് പെൺമക്കളുടെ മക്കൾ വേറെ ചിലരുടെ മക്കളാണ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പെൺമക്കളുടെ മക്കളെ നമ്മളെ മക്കൾ എന്ന് പറയാൻ വകുപ്പില്ല മകന്റെ മകനാണെങ്കിൽ പറയാൻ വകുപ്പുണ്ട് എന്നാണ് ആ പദ്യക്കാരൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ തത്വത്തിൽ നിന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഒഴിവാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പെൺമക്കളുടെ മക്കൾ അവർക്ക് സ്വന്തം ആൺമക്കളുടെ മക്കളെ പോലെ സ്വന്തം മക്കളെന്ന് തന്നെയാണ് പേര് അതുകൊണ്ടാണ് ഹസൻ അള്ളാഹു അന്നുവിനെ സംബന്ധിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മകളുടെ മകനാണ് മകളുടെ മകനായിട്ടും പറഞ്ഞു എന്റെ ഈ മകൻ സ്വന്തം മകനായി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എന്റെ ഈ മകൻ മകളുടെ മകനാണ് എന്നിട്ട് മകൻ എന്ന് തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പ്രയോഗിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അവിടുത്തെ പെൺമക്കളുടെ മക്കൾ ആൺമക്കളുടെ മക്കളുടെ സ്ഥാനത്താണ് സ്വന്തം മക്കളുടെ സ്ഥാനത്താണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ ഈ മകൻ ഒരു നേതാവാണ് നേതാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ എന്താ പറയുന്നത് എന്റെ ഈ മകൻ ഒരു നേതാവാണ് സയ്യിദാണ് നേതാവാണ് നേതാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറയാണ് ഈ മകന് ഒരു പവറുണ്ട് ഈ മകന് ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് ഈ മകൻ ഒരു മകൻ ഒരു മഹത്വമുണ്ട് ഈ മകൻ മുഖേന ഭിന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിലെ ഭിന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന രണ്ട് കക്ഷികൾക്കിടയിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായി തിരിച്ച് ഭിന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ മകൻ മുഖേന അള്ളാഹു താര മസലഹത്തുണ്ടാക്കുന്നതാണ് പരസ്പരം യോജിപ്പുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ീങ്ങളുടെയും ഭരണം നടന്നു ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അതിനുശേഷം ചിലർ ഈ മഹാനായ ഹസൻ മതി അള്ളോഹനെ ഭരണാധികാരിയാക്കി നേതാവായി അവർ തീരുമാനിച്ചു 
ഉടമ്പടി ചെയ്തു അതേ സമയത്ത് തന്നെ മറ്റു ചിലർ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽ തന്നെ പെട്ട വലിയ ഒരു മഹാനാണ് ഉടമ്പടി ചെയ്ത് നേതാവായി പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായി രണ്ട് വിഭാഗവും സുന്നത്ത് ജമാത്തുകാരാണ് സുന്നികൾക്കിടയിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായി ആ ഗ്രൂപ്പിനിടയിൽ കേറി ചില ആളുകൾ പരസ്പരം തല്ലിക്കാനും പരസ്പരം ഭിന്നിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തിയപ്പോ അതേ അവിടുന്ന് പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്നതിനും കലാട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും യോജിച്ചില്ല മറിച്ച് മസലഹത്താകണം എന്ന് ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ മസലഹത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ മഹാനവർ തയ്യാറായി അങ്ങനെ മസലഹത്തുണ്ടായി ആ മസലഹത്തുണ്ടായപ്പോൾ ഒരു കടുത്ത തീവ്രവാദിയായ ഒരാള് അസമ്മതിയോന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉള്ള ആളാണ് കടുത്ത തീവ്രവാദിയാണ് ആ തീവ്രവാദിയായ മനുഷ്യൻ അസമ്മതിയോഹന്നുവിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിച്ചു മോമിനീങ്ങൾക്ക് അപമാനമാണ് നിങ്ങള് ഐബാണ് നിങ്ങള് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ പിന്നിൽ അടിയുറച്ച് നിന്നിട്ട് ഭിന്നിപ്പുണ്ടായി ഭിന്നിപ്പായി പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ മസലഹത്തിന് വേണ്ടി സന്ധിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ചല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഐബാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചപ്പോ അസമ്മതി അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറവ് ന്യൂനത എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അർത്ഥം പറയാം ഇവിടെ എന്താ പറയാ ന്യൂനതയാണ് ന്യൂനതയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ന്യൂനത ഫാൾട്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഫാൾട്ട് അത് നരകത്തേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലത് നീ പറയുന്ന ന്യൂനതയാണ് നരകത്ത് കിടക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ന്യൂനതയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇപ്പൊ നീണ്ട പ്രശ്നം നടത്താൻ കഴിയില്ല സൂറത്തു നൂറ് സൂറത്ത് നൂറ് അതിന്റെ കൊറേറെ ഭാഗം കൊറേ ദിവസം ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു നാല് ടി വി നൂറ്റമ്പത് റുപ്പ്യ തങ്ങൾക്കെല്ലാം കിട്ടും വാങ്ങി കേട്ടോളി സമയം നീണ്ട പ്രസംഗം കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നിർത്തും സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് നരകത്തേക്കാൾ നല്ലത് ന്യൂനതയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതായിരുന്നാലും ആ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും തമ്മിൽ അത് നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മകൻ നേതാവാണ് അപ്പൊ ഒരു നേതാവ് എങ്ങനെയാ വേണ്ടത് ഒരു നേതാവ് വേണ്ടത് എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കാതെ മസലഹത്താക്കാൻ നോക്കും അതാണ് ഒരു നേതാവിന്റെ കടപ്പാട് നേതാവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് താജുല്ലുലമയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് താജുല്ലുലമയിൽ അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കുറഞ്ഞ സമയം കുറഞ്ഞ സമയം പ്രസംഗിക്കണം ചിലപ്പോ ഒരു മാസം ഒക്കെ കിതാബ് നോക്കേണ്ടി വരും കുറഞ്ഞ സമയം പ്രസംഗിക്കാൻ ഒരു മാസം പ്രസംഗിക്കാൻ കിതാബ് നോക്കണ്ട അപ്പോ അതിപ്പോ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി തരാൻ കഴിയില്ല രണ്ട് മിനിറ്റ് പ്രസംഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് മിനിറ്റിൽ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പൊ നല്ലോണം ആലോചിക്കണം രണ്ടു മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഉണ്ടാവും അതാ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയൊന്നും അറിയില്ല ചില ചിൽഡ്രൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാരുണ്ട് ആ ഡോക്ടർമാർ ചെറിയ കുട്ടികൾ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചാലേ കൊറേ മരുന്നു കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയാക്കി നേരെ വെച്ച് നല്ല കഴിവുള്ള ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലോ ചെറിയ പൈസ ചെറിയ മരുന്ന് കാരണം അയാൾക്ക് നല്ല കഴിവില്ല അയാൾക്ക് രോഗം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ മരുന്നും കൊടുത്തു അയാ
അപ്പൊ ഡോക്ടർ എത്രത്തോളം വലുതാകുന്നുണ്ടോ മരുന്ന് വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഡോക്ടർ എത്രത്തോളം പാശാകുന്നുണ്ടോ മരുന്ന് കുറേ കൂടുതലുണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയായിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പറഞ്ഞു അപ്പോ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ആളുകളും ബേക്കൽ ഇബ്രാഹിം ഉസ്താദ് ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ഏതോ ആകട്ടെ ആ മീറ്റിംഗിൽ വെച്ച് മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഒരു ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണ് പമ്പോയിൽ വലിയ പള്ളി അതിന്റെ കമ്മിറ്റിയിൽ വിനീതരായി ഞാൻ അടക്കം മെമ്പറാണ് ആദ്യമേ മെമ്പറാണ് റഷീദ് ഹാജി കുറേ പല്ലു കണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോ താജുല്ലനും എന്ത് പറഞ്ഞു പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിൽ എല്ലാരെയും ചെയ്യണം അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷിഹാബ് തന്നെ ക്ഷണിച്ചു അതുപോലെ പലരെയും ക്ഷണിച്ചു അതാണ് നേതാ അതാണ് നേതാ മുസ്ലിമീങ്ങൾ യോജിച്ച് കാണണം ഐക്യപ്പെട്ട് കാണണം എല്ലാരും ഒരു സ്റ്റേജിൽ പങ്കെടുത്ത് കാണണം എല്ലാരും നല്ല നീയത്തോടെ കാണണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന നേതാവ് ആ നേതാവായിരുന്നു മഹാനായ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ താജുല്ലുലമേ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സദസ്സിൽ പറയാനുള്ളത് എന്താണ് താജുല്ലുലമയുടെ കൂടെ ഏകദേശം മുപ്പത് കൊല്ലത്തോളമായി ഞാൻ പല സ്റ്റേജിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രസംഗങ്ങൾ താജുല്ലമായിരിക്കുന്ന സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ പല സ്ഥലത്തും പോകാൻ വേണ്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം എന്താണ് ജനങ്ങൾക്ക് സുന്നസജമായത്തിന്റെ വിശ്വാസം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതിന്റെ തെളിവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ജനങ്ങളെ തെക്കുവയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക അതാണ് മഹാനവർകൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സദസ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് ജനങ്ങളെ ഈ മാനിലേക്കും തെക്കുവയിലേക്കും ക്ഷണിക്കാനുള്ള സദസ്സാണ് ഇത് താജു ഉലമയുടെ സദസ്സാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങളെ ലോകം മുഴുക്കെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാ നിമിത്തമാണ് മുഹമ്മദ് ഇപ്പോൾ അത് വിവരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ബുർദ ബൈത്ത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസം ബുർദ ബൈത്ത് വേള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഒരു നാല് ദിവസം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് പൂർത്തീകരിക്കണം എന്ന് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് സിൽവർ ജൂബിലി സിറാജ് ഉൽഹുദയുടെ സിൽവർ ജൂബിലിയോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ പ്രസംഗം ബുർദ ബൈത്ത് പുറത്തിറക്കണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഞാൻ വിശദമായി എന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിലെ കടക്കുന്നില്ല അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലി വസല്ലം ഈ ഭൂമിലോകവും ദുന്യാവും മുഴുവനും ഉണ്ടാകാൻ കാരണക്കാരനാണ് ആ മഹാനുവേ മുഹമ്മദ് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ശരീരങ്ങളും മരണത്തെ രുചി നോക്കുന്ന ശരീരങ്ങളാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആരും ഇവിടെ കാലകാലം ജീവിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അവിടുന്ന് സാധാരണ മനുഷ്യനല്ലാത്തതിനാൽ 
അവിടുത്തെ വഫാത്ത് സാധാരണ വഫാത്തായിരുന്നില്ല അവിടുത്തെ വഫാത്ത് നടക്കുന്നതിന്റെ എത്രയോ മുമ്പ് തന്നെ അവിടുത്തെ വഫാത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടുത്തേക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിവ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് സാധാരണ അറിവുള്ള ആളല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത ബഹുമാനം അത് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയാത്ത വിധം അതിഗംഭീരമാണ് നബിതങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സർവ വിഷയങ്ങളും അള്ളാഹു തേല അറിയിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തുല്യതയില്ലാത്ത അറിവിന്റെ വക്താവായ മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ശിഷ്യനായ യമനിലേക്ക് പോകാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ദീനിന്റെ ആശയങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി യാത്രയാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ശിഷ്യനെ യാത്രയാക്കാൻ ഉസ്താദ് കൂടിയായ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലി തങ്ങൾ പോവാണ് അതിനേക്കാളും വലിയ ആരും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ മദീനയുടെ എന്തിലെത്തി അവിടുന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി തിരിച്ചു വരാൻ വരാൻ ില്ലേ ചിലരെ യാത്രയാക്കാൻ വേണ്ടി കാറിന്റെ അടുത്തോളം പോകും ചിലരെ യാത്രയാക്കാൻ വേണ്ടി എയർപോർട്ടിലോളം പോകും ചിലരെ യാത്രയാക്കാൻ വേണ്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെ പോകും ചിലരെ യാത്രയാക്കാൻ വേണ്ടി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വരെ മദീനയുടെ എൻഡ് വരെ പോയി അവര് പോകുന്ന നിർത്തിലോളം പോകുന്ന പിന്നെ യാത്രയാക്കലല്ലേ യാത്ര പോലാവും മദീനയുടെ എൻഡ് വരെ നാട് വിടുമ്പോഴാണല്ലോ യാത്രയാകും നാട് വിടുന്നവരെ യാത്രക്കാരനാവും നാട് വിട്ടാലേ യാത്രക്കാരനാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ദുബായിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഈ കടമ്പുള്ള ഒരാൾ ദുബായ് പോവാൻ അയാൾക്ക് മകര പുരസ്കരിക്കുമ്പോൾ പറ്റൂല നേരെ മറിച്ച് ഈ മഹല്ല് വിട്ട് കുറച്ച് അപ്പുറത്തിയാൽ മകരവിന്റെ കൂടെ കൂടി ജമാക്കി നിസ്കരിക്കാം കാരണം നാട് വിടാതെ യാത്രക്കാരനാവും നാട് വിട്ടാലേ യാത്രക്കാരനാവും അപ്പോ നമുക്ക് ഈ ശാവ് കൂടി ഇപ്പൊ അങ്ങ് നിസ്കരിച്ചു ഓണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മകരിവ് മഹല് വിട്ടിട്ട് നിസ്കരിക്ക എന്നിട്ട് അവിടെ ശാവ് കൂടി അങ്ങനെയാണ് നാട്ടിലെത്തിയ യാത്ര മുറിഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ വിനീതനായ ഞാനിപ്പോ കൊച്ചിയിലേക്ക് പോവാണെന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് പോവാണ് പോകുന്നതിലെ എന്റെ നാട്ടിൽ കൂടി പേരോട് കൂടി പോവാണ് ഞാൻ പേരോടൊത്തും എന്റെ യാത്ര തീർന്നു ഇനിയൊരു പുതിയ യാത്ര തുടങ്ങി അപ്പൊ എന്റെ യാത്ര എന്റെ സ്വന്തം നാട് ഇടക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാത്രയുടെ ദൂരം ഒന്നായിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല നാട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്ക് യാത്ര തീർന്നു പോകും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് യാത്ര പുതിയ തുടങ്ങാം ഏതായിരുന്നാലും ആളുകളൊക്കെ കൊച്ചു മസേലിയും പറ്റാനല്ലേ അല്ലേ യാത്ര പോകുന്നതല്ലേ അപ്പൊ നാട് വിട്ടാലാണ് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് നാട് വിടുന്നവരെ യാത്രക്കാരനാവില്ല നാട്ടിന്റെ എൻഡ് വരെ പോകാൻ കാരണം അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് യാത്രക്കാരനാകുന്നത് അങ്ങനെ നാട്ടിന്റെ എൻഡ് വരെ അപ്പൊ ഒരാളെ യാത്രക്കാൻ അത്രയേ പോകേണ്ടതുള്ളൂതും കൂടി മനസ്സിലാക്കി ചോദിച്ചു ചിലരുണ്ട് ഭർത്താവ് ദുബായിലേക്ക് പോകുമ്പോ എയർപോർട്ട് വരെ പോകുന്ന ചില പെണ്ണുങ്ങമാര് മടങ്ങി വരുമ്പോ അന്യപുരുഷനായ ഡ്രൈവർ കൂടിയ മടങ്ങി പോയി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ ഭർത്താവ് ഉണ്ടായി ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോ അന്യപുരുഷനായ ഡ്രൈവർ കൂടിയാ മടങ്ങി പോയത് പച്ച കാണാനും തൊടാനും പറ്റുന്ന ഒരു പുരുഷൻ കൂടെയില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല സ്ത്രീകൾ കാണാനും തൊടാനും പറ്റുന്ന ഒരു പുരുഷൻ പഠിച്ചു മുകളിൽ ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പാന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ അല്ലെ ബാപ്പാന്റെ അനുജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാന്റെ ആങ്ങള അങ്ങനെ കാണാനും തൊടാനും പറ്റുന്ന പുരുഷൻ കൂടെ ഇല്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഉമ്രക്ക് പോലും പോകാൻ പാടില്ല സുന്നത്തായ ഉമ്രയാണ് ഹജ്ജിന് പോലും പോകാൻ പാടില്ല ഫറലായ ഹജ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ കാണാനും തൊടാനും പറ്റുന്ന 
ഒരാളുണ്ടാകണം കൂടെ കുറെ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് സഹോദരന്മാര് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വെറുതെ യാത്രയാക്കാൻ വേണ്ടി എയർപോർട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്താ കാര്യോ തരക്കേടില്ല പ്ലെയിനിൽ കൈപിടിച്ചാൽ കയറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങോട്ട് പറ്റിയില്ല പിന്നെന്താണ് അവിടത്തോളം പോയിട്ട് നിങ്ങൾ പോന്നല്ലേ ഞങ്ങൾ പോവാണ് അസലാ ഇതുകൊണ്ടെന്താ കാര്യോ അപ്പൊ യാത്രയാക്കാൻ പോകുന്നതിനൊരു പരിധി കൂടി വന്നാൽ നാട് വിട്ടു സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് വീട്ടിൽ നിന്നെ യാത്രയാക്കില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വരെ അവരെ വീടാണെന്ന് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് യാത്രയാക്കാൻ സ്ത്രീകൾ പോകുന്നത് നല്ല ഏർപ്പാടല്ല കാണാനും തൊടാനൊക്കെ പറ്റുന്ന പുരുഷന്മാർ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹറാമ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഹറാമ് വരാൻ ധാരാളം സാധ്യതകളും പലപ്പോഴും അന്യപുരുഷന്മാർ കാണാനും അന്യപുരുഷന്മാർ തൊടാനും ഒക്കെ കാരണമുണ്ട് പല കാരണങ്ങളും അതുകൊണ്ട് നബിസല്ലാഹുന്റെ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു സ്ത്രീ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ സ്ത്രീ പൂർണമായും പൂർണമായും മറിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടവളാണ് അവൾ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഷൈഫാൻ അവളെ വഴി വിളിക്കു കൊണ്ടു വരുന്നതാണ് ഇത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിസ്കാരം വരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം അവര് പള്ളിയിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല പോകാൻ പാടില്ല വന്നിട്ട് മദീനയിലെ പള്ളിക്ക് ഒന്നിനൊരു ലക്ഷം വരട്ടി കിട്ടുന്ന പള്ളിയാണത് അവിടുത്തെ ഇമാമ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് മഹാന്മാരാണ് അവരാരും ഒരു അന്യ പെണ്ണിനെ നോക്കൂല അവരാരും ഒരു തെറ്റായ ചിന്ത ചിന്തിക്കുന്നവരല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കറാമത്ത് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇമാം റാസി പറയുന്നുണ്ട് റോട്ടുമ്മൽ വെച്ച് ഒരു അന്യ പെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിപ്പോയ ഒരാൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു കൈഫബിക്കും നിങ്ങളെ മുഖത്ത് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ അടയാളം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ല സിനാഹുമന്നതുറു രണ്ട് കണ്ണിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് അന്യ പെണ്ണിലേക്കുള്ള നോട്ടം അന്യപെണ്ണിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് രസിക്കുന്നത് അത് കാതിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് അതേ വലിയതു സിനാഹൽ പത്തുസു കയ്യിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് അന്യ പെണ്ണുമായുള്ള സ്പർശനം തൊടല് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതേ റോട്ടുമ്മല് വെച്ച് ഒരന്യ പെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിപ്പോയ വ്യക്തിയോട് നിങ്ങളെ മുഖത്ത് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ അടയാളം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ച അങ്ങനത്തെ വലിയ മഹാന്മാര് പങ്കെടുക്കുന്ന ജമാത്ത ഒന്നിനൊരു ലക്ഷത്തി കൂലിയിട്ടുന്ന പള്ളിയാണ് തങ്ങളോട് ഉമ്മുഹമേദിന് സായുധാന്റെ പറഞ്ഞു നബിയെ തങ്ങളെ കൂടെ ഈ പള്ളിയിൽ വന്ന് ജമാത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നു എനിക്ക് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി അലിച്ചു അന്നക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നതാണ് അതാണ് നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ സ്ത്രീകൾ ഇവിടെ ഒക്കെ സുന്നികളാണ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോ എല്ലാവരും സുന്നത്ത് ജമായത്തിലാണ് പുത്തൻവാദികളൊന്നുമില്ല എവിടുന്നെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വന്നു പോകുമ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഈ നാട് സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ നാടാണ് ഇവിടെയുള്ള സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ സ്ത്രീകളൊന്നും ഒന്നിനും പള്ളിയിൽ പോകാറില്ല കാരണം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചോദിക്കുമ്പോൾ മറുപടി പറയാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ 
ആ വിശ്വസ്ത സ്ത്രീകൾ ആരും പള്ളിയിലേക്ക് പോകാറില്ല അതേ സമയത്ത് പുത്തനാശയക്കാര സ്ത്രീകളെ പറഞ്ഞേക്കലുണ്ട് പോകലുണ്ട് കാരണം അബാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസം പോരാ സ്ത്രീകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ അവരെ വീടാണ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ അബാഹുവിന്റെ ദീന മുറുകെ പിടിച്ചു ജീവിക്കണം അതെല്ലാ രംഗത്തും വേണം വിശ്വാസത്തിലും വേണം കർമ്മത്തിലും വേണം മഹാനായ നിങ്ങൾ ഒതുവെടുക്കുമ്പോ സഹാബികൾ വരും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം മുറ്റി വീഴുമ്പോ അതുപോലെ അവിടുന്ന് ഒതുവെടുത്ത ബാക്കി വെള്ളം ആ വെള്ളം കിട്ടാനാണ് സഹാബികൾ വരുന്നത് എന്നിട്ടോ കാതുയക്തങ്ങളുടെ മിച്ചമുള്ള വെള്ളം ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം ഇവിടെ എന്തായിന്ന് പറയാ മിച്ചമുള്ള തന്നെ മനസ്സിലാവും ബാക്കിയുള്ള തന്നെ മനസ്സിലാവും ബാക്കി തന്നെ അറബിയാണ് ഒടുവേ മനസ്സിലാവും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷ് പോലെ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം ആ വെള്ളം മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് അതാ കയ്യിലേക്ക് തൊട്ടുകയാണ് തൊട്ടിട്ട് ശരീരമാസകലം പുരട്ടുകയാണ് ഇനി അഥവാ ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ തൊട്ടു പുരട്ടാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തൊട്ടു പുരട്ടുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടോ സഹാബത്ത് പറക്കത്തിൽ വിശ്വസിച്ചത് കണ്ടോ സുബി നിസ്കരിച്ച് നിമിസല്ലോഹരിങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോ പാത്രവും കൊണ്ട് വരികയാണ് പാവപ്പെട്ട അടിമ സ്ത്രീകളും അടിമകളും ഒക്കെ എന്തിനാ വരുന്നതെന്നറിയോ അവർക്ക് പാത്രത്തിന് നിമിസല്ലാഹ് സങ്ങൾ ഒന്ന് കൈമുക്കി കൊടുക്കണം റസൂറുദാഹന്റെ കൈമുക്കിയ വെള്ളം കിട്ടണം അതിനു വേണ്ടി വരികയാണ് ിതങ്ങളുടെ സൽസ്വഭാവം പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് യാതൊരു പോലെ പണ്ഡിതന്മാർ ഉദ്ധരിച്ചത് കാണാം എത്ര തണുപ്പുള്ള സമയത്താണെങ്കിലും മദീനയിൽ തണുപ്പ് വന്നാ വല്ലാത്ത തണുപ്പ ആ വലിയ തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് പോലും ആ സാധുക്കൾ വെള്ളവുമായി വരുമ്പോ ആ വെള്ളത്തിൽ നബിതങ്ങൾ കൈകുത്തി കൊടുക്കാറുണ്ട് പറക്കത്തെടുക്കാൻ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് അതാവിടുന്ന് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല മുത്തുമണി പോലെയുള്ള വിയർപ്പ് ഇങ്ങനെ ഉറ്റുകയാണ് ആ വിയർപ്പ് ഉമ്മു സലൈമ ബീബി റതി അള്ളാഹനെ കുപ്പിയിലാക്കി ശേഖരിക്കുകയാണ് അത് കൊണ്ടുപോയി കുട്ടികൾക്ക് പറക്കത്തിന് തൊട്ട് പുരട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ ഉമ്മ പറയാണ് ഞങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് തങ്ങളെ വീർപ്പ് തൊട്ട് പുരട്ടി കൊടുത്ത് പറക്കത്തെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നബിയേ ഇത് സാധാരണ വിയർപ്പല്ല ഇത് കസ്തൂരിയേക്കാൾ നല്ല സുഗന്ധമാണ് നബിയേന്റെ മധുരം തിരിഞ്ഞു ഇത് കസ്തൂരിയേക്കാൾ നല്ല സുഗന്ധമാണ് നബിയെ സുഹൃത്തുക്കളെ സാധാരണ വിയർപ്പല്ല ആ വിയർപ്പ് തൊട്ട് പുരട്ടി സഹായത്ത് പറക്കത്തെടുക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ ഉമിനീര് സാധാരണ ഉമിനീരല്ല അവിടുത്തെ ഉമിനീര് തൊട്ട് പുരട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് അരിയുബിന് അബി താലിബ് തങ്ങളെ കണ്ണിന് ഹൈബറിൽ കൊടി കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ ഹൈബറിന്റെ കോട്ടയുടെ വാതില് പോയി കൈകൊണ്ട് പിടിച്ച് ഒരു മനുഷ്യനും കൊണ്ട് പറിക്കാൻ കഴിയൂല അലിബ് നബി താലിബ് തങ്ങൾ അതാസാധാരണമായ ആത്മീയമായ ശക്തി പ്രയോഗിച്ച് കറാമത്ത് മുഖേന പറിക്കാൻ പോവാണ് അതിനു മുമ്പ് കൊടി കൊടുക്കുകയാണ് ആ കൊടി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ണിന് മുഴുവനും ചെങ്ങണ്ണായിട്ട് കിടക്കുന്ന അലീബ് നബി അബി താലിബ് തങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ ഉപിനീരൽപ്പം പറക്കത്തിന് തൊട്ടങ്ങ് പുരട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് രോഗം മാറുകയാണ് പത്താളുകൾക്ക് തിന്നാനില്ലാത്ത മൂന്ന് ലിറ്ററിന്റെ ഭക്ഷണം ജാബിർ റതി അള്ളോഹന്റെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുകയാണ് അതിലവാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഉപിനീരൽപ്പം ചേർക്കുകയാണ് 
ആയിരത്തോളം ആളുകൾ കഴിച്ചിട്ടും ഭക്ഷണം ബാക്കി വരികയാണ് ഈ നിലക്ക് ബുഹാരിയിലും മുസ്ലിമിലും ഒക്കെ എത്ര എത്ര ഹരീതകളാണ് സഹേബത്ത് അവിടുത്തെ ശരീരത്തിന്റെ അതേ പലതുകൊണ്ടും പറക്കത്തെടുക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ മുടി കളഞ്ഞപ്പോൾ കളഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ സഹേബത്ത് അത് വാരിയെടുക്കുകയാണ് അതേ അതിൽ നിന്ന് കഷ്ണങ്ങൾ പെറുക്കിയെടുക്കുകയാണ് അവര് കൊണ്ടുപോയി വെള്ളിയുടെ ചിപ്പിയിലും സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ആ വെള്ളിയുടെ ചിപ്പിയിൽ നിന്നതെടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെള്ളം പറക്കത്തിന് വേണ്ടി കുടിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പറക്കത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു സഹാബികള് അതേ സമയത്ത് മുനാഫിക്കൾക്ക് അതിൽ വിശ്വാസില്ല സംശയക്കാർക്ക് വിശ്വാസില്ല അവരെ പറ്റി ഖുറാൻ പറഞ്ഞു ഈ സഹാബികൾ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കണമെന്ന് പറയപ്പെട്ടാൽ അവര് പറയും ഇവരൊക്കെ പോയത്തക്കാരാണ് വിഡ്ഢികളാണ് ഇവരല്ലാത്തവരാണ് അവര് വിശ്വസിച്ച പോലെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാനോ ഞങ്ങൾ അതിന് കിട്ടൂല ഇവര് വലിയ പരിഷ്കാരികളായിട്ട് പുത്തനാശയക്കാരായിട്ട് പുത്തൻവാദികളായിട്ട് അവരതാ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പറക്കത്തിനെ നിഷേധിക്കുകയാണ് വാഹുവിന്റെ റസൂലുമായുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെയും ബഹുമാനത്തിന്റെയും രംഗത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ് അത് തന്നെയായിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ മുനാഫിഖികളെ നേതാവ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഹുബൈ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനോട് നിങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് റക്കമെന്റ് തേടണം എല്ലാരും ജലിക്കുലി റക്കമെന്റ് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് ഓ നബിയെ ഞങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ തെറ്റിന്റെ കാര്യം തങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ അവലാദിപ്പെടുകയാണ് കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ റെക്കമെന്റ് ചെയ്താൽ അള്ളാഹു ദോഷം പുറത്തു തരുമെന്ന് ഖുർആാനിൽ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉബൈ എന്ന് പറയുന്ന മുനാഫിത്തിനോട് സഹാബികൾ പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യം ഞൂ പോയിട്ട് നിന്റെ സങ്കടം പറ നാ റസൂൽ നിങ്ങനെക്ക് നിനക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെന്റ് ചെയ്യും ഈ റസൂറുദാനോട് റെക്കമെന്റ് തേടണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മുനാഫിക്കിന്റെ മറുപടി എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിസ്കരിച്ചു സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു സക്കാത്ത് കൊടുത്തു ഇനി മുഹമ്മദിന് സുജൂദ് ഞാൻ എന്നെ കിട്ടൂല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് റെക്കമെന്റ് തേടൽ സുജൂദ് പോലെ ആരാധനയാണ് ഇന്നത്തെ പുത്തൻവാദികൾ ബാധിക്കും പോലെ അന്നത്തെ ആ മുനാഫിത്തായ മനുഷ്യൻ ബാധിച്ചു അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുല സൂറത്തിൽ മുനാഫിഖുനിൽ അയത്തിറക്കിയത് ാണ് അവര് അവരല്ലാന്റെ റസൂലിന്റെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചാ വരൂല അള്ളാന്റെ റസൂൽ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യും റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റസൂൽ അള്ളാന്റെ അടുത്ത് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരതിന് കിട്ടൂല അവരതിന് ജനങ്ങളെ തടയും അപ്പൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് റെക്കമെന്റിന് വേണ്ടി തേടാൻ പറയാൻ അതിന് സമീപത്ത് ചെല്ലാഫിങ്ങൾ സന്നദ്ധമാകൂല എന്ന് ഖുർആാൻ തന്നെ പറയാണ് ആ മുനാഫിങ്ങളെ വഴി സ്വീകരിച്ചവരാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പുറത്തുള്ളവർ അതേ സമയത്ത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തോ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് ഉറച്ചി വിശ്വസിക്കുന്നു കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും അള്ളാഹു മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ എനിക്ക് വെള്ളം ആവശ്യം വന്നപ്പോ ഞാൻ വെള്ളം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താണ് അള്ള മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നവനുള്ളൂ അള്ളാഹു മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നവനുള്ളൂ എന്ന് പിന്നെ വെള്ളം ആവശ്യപ്പെട്ടതോ സംഘാടകരോ വെള്ളം കിട്ടിയപ്പോ കുടിച്ചതോ വിസ്മില്ല അള്ളാന്റെ പേരുണ്ട് സംഘാടകരെ പേര് പറഞ്ഞില്ല 
കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞതോ അലഹമില്ല സർവീസ് അള്ളാഹ് സംഘാടകർക്കല്ല കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ തടയുന്നവൻ അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേസമയത്ത് അള്ളാഹു തല തരാൻ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് വെള്ളം തന്നത് അന്നയാണ് പക്ഷെ കിട്ടാൻ കാരണമാണ് സംഘാടകരോട് ചോദിച്ചത് തരുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് ഇതുപോലെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഭൂമിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിക്കും ബദിരീങ്ങളോട് ചോദിക്കും അമ്പിയാക്കളോട് ചോദിക്കും കൊടുക്കുന്നവൻ അല്ല മാത്രം കൊടുക്കുന്നവൻ അല്ല മാത്രം എന്ന് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്ന നിലക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നവരോടൊക്കെ ചോദിക്കും സുന്നത്ത് ജമാത്ത് അങ്ങനെയാ സുഹൃത്തുക്കളെ കൊടുക്കുന്നവൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ തടയുന്നവൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവനാണ് അള്ളാ ാണം <laughs> ഉമ്മബാപ്പമാർക്ക് അർഹമായ സ്ഥാനം മകവെച്ചു കൊടുക്കണം എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ പണ്ഡിതനായാലും എത്ര വലിയ പണക്കാരനായാലും എത്ര വലിയ നേതാവായാലും ഈത് മന്ത്രിയായാലും ഉമ്മബാപ്പയെ മറന്നു പോകരുതേ ബാപ്പയും ഉമ്മയും അവരെ പൊരുത്തമില്ലാതെ ഒരു മുസിലിയാർക്കും സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കഴിയൂല കേട്ടോ ഞാൻ വലിയ മൊയിലാനല്ലേ എന്റെ ബാപ്പാക്ക് അതാകെ ഫാത്തിഹയും സുഹൃത്ത് മാത്രല്ലേ അറിയുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ബാപ്പ ഉമ്മ വലിയ പറക്കത്താ ബാപ്പാന്റെ കൈ പിടിച്ച് ചുംബിക്ക ഉമ്മാന്റെ കൈ പിടിച്ച് ചുംബിക്ക പറക്കത്താ ആർക്ക് എത്ര വിരുദ്ധെടുത്ത മൊയിലാർക്കും ബാപ്പയും ഉമ്മയും വലിയ പറക്കത്താ ഞാൻ ഒരിക്കലും നിക്കാഹിന് പോയില്ല അനിക്കാഹിന്റെ സഹസിൽ ഒരു വിരുദ്ധെടുത്ത മൊയിലാരാ നിക്കാഹ് ചെയ്യുന്ന വരൻ ബാപ്പാന്റെ അടുത്ത് പോയി കൈ കൊടുത്തപ്പോ ബാപ്പ മോന്റെ കൈ പിടിച്ചൊന്ന് ചുംബിച്ച് തിരിച്ച് മോൻ ചുംബിച്ചില്ല എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായ ഒരു വിഷമോ കാരണം മകനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാ ബാപ്പ ചുംബിച്ച് എന്നാ ബാപ്പാനുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ട് തിരിച്ചും ചുംബിക്കണ്ടേ ഓ സഹോദരന്മാരെ ബാപ്പ ഉമ്മ വലിയ സംഗതിയാണ് കേട്ടോ എന്റെ ബാപ്പ ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങണം ഉപ്പാപ്പ ഉമ്മാമ്മമാരെ പൊരുത്തം വാങ്ങണം അവര് മരണപ്പെട്ട അവരെ പേരിൽ സദക്ക ചെയ്യണം അവരെ പേരിൽ കുർആാനോദണം അവരെ പേരിൽ യാസീനോദണം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം സുബാനോഹൻ വന്ന് ചോദിച്ചു നബിതങ്ങളോട് എന്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയി ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ ഞാൻ അടിമേ തിക്ക് ചൊല്ലിയാൽ ഉമ്മാക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടൂ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതേ കിട്ടും സുഹൃത്തുക്കളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഇബിൻ അബി ബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ ബക്കർ റളിയല്ലാഹുന്റെ മകനാണ് ഐസ ബീബിയുടെ സഹോദരനാണ് അതേ പ്രിയപ്പെട്ട ആങ്ങളാ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഇബിൻ അബി ബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഓറക്കിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയി ഓടു ഓടു അത് ബസ്സാണ് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലൊക്കെ എത്ര ബസ് ഉണ്ട് എത്ര ബസ് പോകൽ ഡാലാ തിരിഞ്ഞോക്കൽ ബസ് അങ്ങനെ പോകും ഓട്ടോറിക്ഷ പോകും ലോറി പോകും അത് ആര് തിരിഞ്ഞോക്കും ഇവിടെ ഈ ബസ് പോലില്ല തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ട് പോയതാവുന്ന സ്ത്രീകൾ എടുത്ത് ബക്കറ്റ് കൊടുത്തയക്കും എല്ലൊരു നല്ല സംഭാവന കൊടുത്തേക്കും ആങ്ങളെയാണ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബീബിന്റെ ആങ്ങളയാ ഉറങ്ങിക്കിടന്നതാ ഉറക്കിലങ്ങ് മരണപ്പെട്ടു പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട എത്ര അടിമകളെയാണ് ആങ്ങളന്റെ പേരിൽ മോചിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ ആങ്ങളിനോട് സ്നേഹമുള്ള പങ്ങന്മാര് പെങ്ങളോട് സ്നേഹമുള്ള ആങ്ങളാര് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല സ്നേഹം വേണം അത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തും വേണം മരണത്തിന്റെ ശേഷവും വേണം ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ സ്വന്തം പെങ്ങന്മാരോട് നല്ല സ്നേഹം വേണം പെങ്ങന്മാരോട് നല്ല സ്നേഹം വേണം അതുപോലെ സഹോദരിമാരെ ആങ്ങളാരോടും നല്ല സ്നേഹം വേണം 
എന്താ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ചില ചെറുപ്പക്കാര് പറയാണ് പെങ്ങളെ ശല്യം കൊണ്ട് ഭാര്യക്ക് പൊരയിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ചില സഹോദരിമാര് പറയാണ് എന്റെ ആങ്ങള കല്യാണം കഴിക്കുന്നവരെ എനിക്ക് നല്ലോണം എനിക്ക് സഹായിച്ചതാ പെണ്ണെട്ടിന്റെ ശല്യം തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാവും പാടി കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും പെങ്ങന്മാരെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം ആങ്ങളമാരെ ആങ്ങളമാരെ നന്നായി സ്നേഹിക്കണേ പെങ്ങന്മാരെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നവരെ നല്ല സ്നേഹം കല്യാണം കഴിച്ചതിന്റെ ശേഷോ ശേഷം സ്നേഹം അപകടത്തിലായി എങ്ങനെ അറിയാം ഈ ആങ്ങളെന്നോട് ആങ്ങളെന്റെ ഭാര്യ എന്റെ ഫിത്തിനെ പറഞ്ഞു ആങ്ങളുടെ ഭാര്യക്കുള്ള കുറ്റവും കുറവും പറഞ്ഞു പെങ്ങൾ അങ്ങനെ ചില സഹോദരിമാർ നിങ്ങൾ ഈ കർണാടകയിൽ നിന്ന് അങ്ങനത്തെ സ്ത്രീകൾ ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ പറയും പറയാം അങ്ങനെയായി പോകരുത് നമ്മളെ ആങ്ങളയോട് നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ടോ എന്നാൽ ആ ആങ്ങളക്ക് നല്ല സന്തോഷം കൊടുക്കണം ആ ആങ്ങളയോട് സഹോദരനോട് അവന്റെ ഭാര്യന്റെ കുറ്റം പറയുമ്പോ അവന്റെ മനസ്സ് ടെൻഷൻ ആവുകയാണ് അവൻ വിഷമിക്കുകയാണ് എന്തിനു നമ്മളെ ആങ്ങളന്റെ മനസ്സ് നമ്മൾ വിഷമിപ്പിക്കണം ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ നമ്മളെ ആൺമക്കളോടും പെൺമക്കളോടും നമുക്ക് നല്ല സ്നേഹം വേണം ചില സ്ത്രീകൾക്ക് പെൺമക്കളോട് നല്ല സ്നേഹമാണ് ആൺമക്കളോട് വെറുപ്പാണ് വെറുപ്പുണ്ടായിട്ടല്ല അറിഞ്ഞൂടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അറിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കൂടെ വന്ന ഡ്രൈവർ എന്റെ കൂടെ വന്ന സഖാഫി അവരെ എത്ര ബഹുമാനത്തിലാണെന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ അമിതാജിന്റെ വീട്ടുകാർ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കിയത് അത് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം ഇതൊരുദാഹരണം ഇതേപോലെ മകള ഭർത്താവ് മകള ഭർത്താവ് വരുമ്പോ ഞങ്ങളെ നാട്ടില് അമ്മായി എന്ന് പറയും ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് അമ്മായി നന്നായി ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യാണ് അരേ മകള ഭർത്താവിനോട് വലിയ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും അതേ ഉമ്മാക്ക് മകന്റെ ഭാര്യനെ കണ്ടുകൂടാ സഗതി രണ്ടും ഒന്ന് മകള ഭർത്താവ് മറ്റേ മകന്റെ ഭാര്യ മകന്റെ ഭാര്യയെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും വേണ്ടേ കണക്കിനും ബഹുമാനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കണ്ടേ മകന്റെ ഭാര്യയെ വെറുക്കുന്ന ചില ഉമ്മമാര് എന്നിട്ട് മകന്റെ ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ച് മകനോട് ഫിത്തിനെയും ഫസാദും പറയുന്ന ചില ഉമ്മമാര് ഓ ഉമ്മമാരേ രണ്ടും നമ്മളെ വീട്ടിൽ കയറി വന്ന അതിഥികളല്ലേ ഒന്ന് മകളെ ഭർത്താവാണ് മറ്റത് മകന്റെ ഭാര്യയാണ് രണ്ടും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന അതിഥികളല്ലേ ആ അതിഥികളെ സ്നേഹിക്കണ്ടേ ആ അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കണ്ടേ അവർക്ക് മനസമാധാനം കൊടുക്കണ്ടേ മകന്റെ ഭാര്യമാരോട് കടുത്ത സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറുന്ന ഉമ്മമാർ പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുമെന്നതിന്റെ പുറമേ സ്വന്തം മക്കളെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉമ്മാനോടുള്ള സ്നേഹം പോയി പോകും കേട്ടോ വലിയ മുസീബത്താണത് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് വളരെ നന്നായി മകന്റെ ഭാര്യയോട് സ്നേഹം കാണിക്കണം പെൺകുട്ടികളോട് ഒരു വാക്ക് പറയാണ് സ്വന്തം ഉമ്മേക്കാൾ ഭർത്താവിന്റെ ഉമാന സ്നേഹിക്കണം ഭർത്താവിന്റെ ഉമാന ബഹുമാനിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ഭർത്താവിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹം കാരണം അതാ ഭർത്താവിന് മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഉമ്മയും പെങ്ങന്മാരും ഒക്കെ സന്തോഷത്തോടെ കാണണം അവരെ മനസ്സിന് നിങ്ങളെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് വിഷമം ഉണ്ടായാൽ ഈ ഭർത്താവിന് ഒരിക്കലും ഒരു സമാധാനം കിട്ടൂല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടൂല ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങി മരിച്ച സ്ത്രീ നര സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുതാലിമീങ്ങളെ ഉസ്താദിന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങണം ഉസ്താദിന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങൽ എങ്ങനെയാ എടുത്തു എന്ന പാഠം നന്നായി പഠിച്ചിട്ടാ എടുത്തു തരുന്ന പാഠം നന്നായി പഠിക്കണം നെഹവും സർഫൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം 
മടിയന്മാരായി കിടന്നുറങ്ങരുത് മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഹ്ലു സമാന്റെ മുസീബത്തും കൈ പിടിച്ച് നടക്കരുത് അത് വല്ലാത്തൊരു മുസീബത്താണ് എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരെയും വെട്ടിലാക്കുന്ന എല്ലാ തെറ്റുകളിലേക്കും നയിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണത് അത്യാവശ്യത്തിന് വിളിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ ആ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നമ്മളെ സമയം ചെലവഴിക്കരുത് കിതാബ് നന്നായി ഓതി പഠിക്കണം മുതാൽ നന്നായി പഠിച്ച് നല്ല ലിപിങ്ങളായി വളരണം ഓ മുതാലിപികളെ അനുസരണത്തോടെ ജീവിക്കണം ഉമ്മ ബാപ്പമാരോടും ഉസ്താദുമാരോടും ഗുണാഥന്മാരോടും അനുസരണം വേണം ഓ മുതാലിപികളെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ആകെ ഒരു മദ്രസയിൽ കുറഞ്ഞ സമയമാണ് കുട്ടികളെ കിട്ടുന്നത് ഇതൊക്കെ മദ്രസ എത്ര മണിക്കൂർ ഉണ്ടാവും മൂന്ന് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂർ മദ്രസ കിട്ടൂ അലഹമില്ല വളരെ ഭംഗി എന്നാൽ ആ സമയം ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് ഇല്ലാതെ നമ്മളെ മുന്നിലെത്തിയ കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കണം രാവിലെ മദ്രസ എത്ര മണിക്കാ തുറക്കൽ ആറരക്ക് തുറക്കുന്ന മദ്രസയിൽ ചുരുങ്ങിയത് ആറ് ഇരുപതിന് മല്ലി മീങ്ങളെത്തണം കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് ഉസ്താദിനെ നോക്കിയിറക്കാൻ സമയം ഉണ്ടായിരുത് ആദ്യം അല്ലി മീങ്ങളെത്തണം ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ചു മിനിറ്റ് എങ്കിലും മുമ്പിലും അല്ലി മീങ്ങളെത്തണം ഓ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ മക്കളെ ആറരക്ക് തുടങ്ങുന്ന മദ്രസയിൽ ആറ് ഇരുപതിന് എത്തിക്കണം ഉസ്താദിന് മുമ്പിൽ എന്റെ കുട്ടിയെ തൂള്ള ഭാഷി നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം അങ്ങനെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കണം കുട്ടികളെ കിട്ടാതെ ഉസ്താദിന് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂല ഉസ്താദ് എത്താതെ കുട്ടിയൊക്കെ പഠിക്കാനും കഴിയൂല രണ്ടു കൂട്ടരും സമയത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ മദ്രസയിലെത്തണം അങ്ങനെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ വേണം കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന മൂമിനീങ്ങളെ ഹലാലായ നിലക്ക് മാത്രം കച്ചവടം ചെയ്യണം അന്യന്റെ കച്ചവടം പിടിച്ചെടുക്കണ്ട അതേ തൊഴിലാളിയുടെ വേതനം കൊടുക്കാതെ നീ സമ്പാദിക്കണ്ട തൊഴിലെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികളെ മുതലാളിമാരെ വഞ്ചിക്കണ്ട നമ്മുടെ രഹസ്യങ്ങളും പരസ്യങ്ങളും ഒന്ന് അറിയുന്നുണ്ടെന്ന ബോധത്തോടെ ജീവിക്കണം ഓ മൂമിനീങ്ങളെ രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിയുന്ന രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വിചാരണയുണ്ടെന്ന് ബോധം വേണം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കണം സുഹാനന്ദാ ചില വാശിക്കാരുണ്ട് പെങ്ങളോട് മിണ്ടൂല ആങ്ങളനോട് മിണ്ടൂല ജേട്ടനോട് മിണ്ടൂല അനുജനോട് മിണ്ടൂല ബാപ്പാന്റെ അനുജന്റെ വീട്ടിൽ പോവൂല ഉമ്മാന്റെ അനുജത്തിനെ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിക്കൂല ഇങ്ങനെ കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നവരില്ലേ ലൈലത്തുൽ കതിറിന്റെ അന്ന് പോലും നിങ്ങളെ ദ്വാകുത്തരമില്ല ലൈലത്തുൽ കതിറിന്റെ അന്ന് പോലും നിങ്ങളെ ദ്വാകുത്തരമില്ല നിങ്ങൾ അവർ ഒറ്റ അമലും ഒന്ന് സ്വീകരിക്കൂല കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കാൻ പാടില്ല ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മിനീങ്ങളെ പരസ്പരം ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല പരസ്പരം കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല പരസ്പരം അപമതിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു മുസ്ലിമും വേറൊരു മുസ്ലിമും തമ്മിൽ മൂന്ന് ദിവസം ഉണ്ടാതിരുന്നാൽ അവന്റെ അമലുകൾ അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കൂല നമ്മളെ പ്രവർത്തനം വന്ന സ്വീകരിക്കൂല സുബാനന്ന ഇപ്പോഴുമില്ലേ ചിലര് ആ മുസ്ലിയാരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വരൂല എന്ന് പറയുന്നവരില്ലേ ആ മുസ്ലിയാരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടെ പങ്കെടുക്കൂല എന്ന് പറയുന്നവരില്ലേ അവരെ അമല് സ്വീകരിക്കൽ എങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദുഷിച്ച മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകരുത് മുസ്ലിമീങ്ങളെല്ലാം പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കണം പരസ്പരം ഐക്യത്തോടെ ജീവിക്കണം ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്യാൻ നോക്കണം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്യാൻ നോക്കണം ദിക്കർ വർദ്ധിപ്പിക്കണം സലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഖുർആനോത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം അതേ തസ്ബീഹ് വർദ്ധിപ്പിക്കണം എത്ര ദിക്കർ ചൊല്ലിയോ പ്രതിഫലാർഹമാണ് എത്ര സലാത്ത് ചൊല്ലിയോ പ്രതിഫലാർഹമാണ് എത്ര ഖുർആനോതിയോ നമുക്ക് ഫലം കിട്ടുന്നതാണ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്യാൻ നോക്കണം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും മുടക്കാൻ പോകരുത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ മുടക്കിയാൽ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ നമ്മൾ ഉത്തരവാദികളാകും നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം ചെയ്യാൻ നോക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ 
സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നല്ലതാണ് സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകേണ്ടതാണ് മഹാനായ തങ്ങളെ പേരിൽ നിർബന്ധമാണ് നിസ്കാരത്തിൽ നിർബന്ധമാണ് സലാം ചൊല്ലലും നിർബന്ധമാണ് ആ നിർബന്ധമായ സലാത്തും സലാമും കൃത്യമായി തന്നെ നിർവഹിക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ചു വർത്ത് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ടോ മിനിയങ്ങളെ നിർബന്ധമായ സലാത്തും സലാമും നിർവഹിക്കാതെ ഞാൻ റസൂറുള്ളവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥമുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് മോമിനീകളെ സുബിഹി കഥാകാതെ നിസ്കരിക്കണം മോമിനാത്തുകളെ സുബിഹി കഥാകാതെ നിസ്കരിക്കണം ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരവും കഥാക്കരുത് ഈ കടമ്പു പ്രദേശത്ത് വെച്ച് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ വിളിച്ചിട്ടൊരു പാവപ്പെട്ട ഉമ്മ അസലമേലേക്കായവരെ അമ്മയ്ക്ക് സലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദീനയില്ലതറിയുന്നു അവിടുന്ന് ആ സലാം മടക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞമ്മളെല്ലാവരെ സലാമും അള്ളാഹു ബിൻ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദീനയിൽ നിന്ന് മടക്കുന്നു അതിന് ഞമ്മൾ സലാം കൃത്യമായി ചൊല്ലുന്ന മൂമിനെ നിങ്ങളാകണ്ടേ അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കരിക്കണം സുന്നത്തുകൾ എടുക്കാൻ നോക്കണം ഇത് റജബ് മാസമാണ് നിസ്കാരം നിർബന്ധമായ മാസമാണ് ദോഷം പൊറുപ്പിക്കേണ്ട മാസമാണ് വലിയ പറക്കത്തുള്ള മാസമാണ് നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടാകണം ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ നജസ് കുടിക്കരുതേ കള്ളു കുടിക്കാറുണ്ടോ ബ്രാണ്ടി കുടിക്കാറുണ്ടോ വിസ്കി കുടിക്കാറുണ്ടോ അത് കടുത്ത നജസാണ് കേട്ടോ ആ നജസ് നിങ്ങൾ കുടിച്ചു പോയാൽ അമ്മാഹു നിങ്ങളെ നജസ് കുടിപ്പിക്കും ആ നജസ് എന്താണെന്നറിയോ അപൂജകലിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒലിക്കുന്ന ചലമാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ മുസ്ലിമും മദ്യപാനിയാകരുതേ പട്ടിക്കാരായി പലിശക്കാരാകരുതേ ആരും അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാര് തമ്മിൽ അഭിഹിത ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടരുതേ ഹറാമുകളിലേക്കൊന്നും നീങ്ങരുതേ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയോ അത്രയും ചൊല്ലിക്കോ വീട്ടിൽ കയറുമ്പ സലാത്ത് സുന്നത്താണ് പള്ളി കയറുമ്പ സലാത്ത് സുന്നത്താണ് രണ്ടാളൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ സലാത്ത് സുന്നത്താണ് ഒരു സദസ് പിരിയുമ്പോ അപ്പോഴും സലാത്ത് സുന്നത്താണ് അതുകൊണ്ട് ആ മൂന്ന് സലാത്തോടെ പിരിച്ചു വിട്ടു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് സലാത്ത് സുന്നത്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ നമ്മൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവസാനം ദ്വാന്റെ അവസാനം സലാത്ത് ചൊല്ലി നിർത്തി എന്നെ സിയാറത്ത് പിരിച്ചു വിടുന്നതിന്റെ പേരിൽ അപ്പോഴൊന്നായിട്ട് കുറച്ചാൾ സലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ ആ സലാത്ത് മുടക്കാൻ പോകണ്ട അതുപോലെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ആരെങ്കിലും സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുവെങ്കിൽ സലാത്ത് മുടക്കണ്ട നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ പ്രതിഫലാർഹമാണ് ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് ജീവിച്ച് മരിക്കണം ഇത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് മരണം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അത് ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്കുമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കുമുണ്ട് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതേ ഈ മഹൻ സലാമത്തായി മരിക്കണം തത്വയോടെ മരിക്കണം അപ്പോഴല്ലേ സ്വർഗം കിട്ടുന്നത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നേരിട്ട് നിൽക്കണം ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മോമിനിങ്ങൾ സദസ്സിലേക്ക് വരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണി നാടൻ ഭക്ഷണം കേരളത്തിലൂടെ പോകുമ്പോ ചില സ്ഥലത്ത് എഴുതി ഇവിടെ ഊണ് തെയ്യാ ബിരിയാണി തെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർത്ഥം എന്താ എല്ലാരും വന്നോളി ഊണിക്കാൻ ബിരിയാണിക്കാൻ തെയ്യാറില്ല അള്ളാഹു പറയാം സ്വർഗം തെയ്യാ 
സ്വർഗം പക്ഷേ ആർക്ക് ുള്ളവർക്ക് സ്വർഗം തയ്യാറു അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതെടുക്കണം അള്ള വിരോധിച്ചതൊഴിക്കണം മനസ്സിൽ ഞാനൊരു വലിയവൻ എന്ന തോന്നലില്ലാതെ അസൂയയില്ലാതെ ആരോടും വൈരാഗ്യവും വിദ്വേഷവും ഇല്ലാതെ തെളിഞ്ഞ മനസ്സോടെ ജീവിക്കണം ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മഹാനായ മർഹവും താജുല്ലുലമ ഇറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല പ്രസംഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന ചെറിയ എസ് എസ് എഫിന്റെ കുട്ടികള് പ്രവർത്തകര് അവർ വിളിച്ചപ്പോൾ ആ അവസരയോടുകൂടെ തന്നെ കാറിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയൂല പക്ഷേ ഈ മക്കളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ സന്തോഷവും ആവേശവും പ്രവർത്തനവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലോ അത് ദീനിന് അപകടമാകൂലേ കയ്യാമെന്നാട് വരെ ഇവിടെ ദീൻ നിലനിൽക്കണ്ടേ അതിനു വേണ്ടി അവിടുത്തെ പ്രായമുള്ള സമയത്തും വന്ന് പ്രചോദനം നൽകിയതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഖാഫി ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് ഓ മോമിനികളെ മോമിനാത്തുകളെ നിങ്ങളും ആ വഴി പിന്തുടരണം എസ് എസ് എഫ് ശക്തിപ്പെടുത്തണം എസ് വൈ എസ് ശക്തിപ്പെടുത്തണം അതേ മുസ്ലിം ജമാറ്റ് ശക്തിപ്പെടുത്തണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മഹല്ലിലെ പള്ളിയും മദ്രസയും ഒക്കെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം അതിനൊക്കെ നമ്മൾ സഹായിക്കണം സഹകരിക്കണം നമ്മുടെ സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ മദ്രസകൾ അതാവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയും ഉണ്ടാകണം ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മുടെ വിഷമുള്ള വളം ഒരു സസ്യത്തിന് ഇട്ടു കൊടുത്താൽ ആ സസ്യത്തിന്റെ മേലെയുള്ള പഴം വിഷമാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ ചെറിയ മക്കൾക്ക് കുട്ടിക്കാലത്തെ ദീപത്തും നമീമത്തും മദ്രസയിൽ വെച്ച് പഠിപ്പിച്ചാൽ ആ മക്കള് പിന്നീട് വിഷമാണ് കേട്ടോ നമ്മക്ക് യാസീനോന്ന മക്കളാവൂല എന്ന് മാത്രമല്ല ചിലപ്പാ മക്ക കീമാൻ തന്നെ ഉണ്ടാവൂല കാരണം ദീപത്ത് പറയല് ഹറാമാണെന്ന് ഉസ്താദ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറയുകയും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഉസ്താദ് തന്നെ ദീപത്ത് പറയുകയും ചെയ്താൽ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദിന് ഇതിൽ വിശ്വാസമില്ല എന്ന് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കും അപ്പൊ കുട്ടികൾ നിരീശ്വരവാദികളോ മതവിരോധികളോ ായി അവരെ ഈ മാൻ തന്നെ തെറ്റിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ മക്കൾക്ക് ഇൽമു നന്നായി പഠിപ്പിക്കണം അതിന് മദ്രസകൾ ഉണ്ടാകണം മദ്രസകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം നല്ല നല്ല ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾ വളരണം പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കണം ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകർ എസ് എസ് എഫിന്റെയും എസ് യുസിന്റെയും പ്രവർത്തകര് പാവപ്പെട്ടൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തിന് സഹായം നൽകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പദ്ധതി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അത് വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ പരിപാടിക്കും അതുപോലെ അത്തരം നല്ല കാര്യത്തിനുമൊക്കെ അവർക്ക് സഹായിക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല സംഭാവനകൾ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിലിസ് ജാപത്തുള്ള അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട മജിലിസായി നമ്മൾ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ആരാണെന്ന് വാങ്ങാൻ എന്റെ കൈക്ക് വേദന അതുകൊണ്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും വാങ്ങിയാൽ വലിയ സന്തോഷം ആരാ വാങ്ങാ നല്ല സംഭാവന ഞാൻ വാങ്ങാത്തോണ്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കരുത് 
അള്ളാഹു താല എന്നെക്കാളൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ചിലപ്പോ സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിനാണ് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരിക്കും അതായിരിക്കും അറിയില്ല ആർക്കാണ് അള്ളാഹ് സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ സംഭാവന കൊടുക്കണം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മളെല്ലാരെയും സാധിക്കുകയുള്ളൂപ്പെടുത്തട്ടെ നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ദുആക്ക് അള്ളാഹു ഉത്തരം തരട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ എല്ലൊരു ഫാത്തിയും സുഹൃത്തോടും താജുല്ലൽ മുതൽ നൂറുല്ലൽ മുതൽ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ട് മറവ് ചെയ്ത സി പി എം മുസ്ലിയാരടക്കം നമ്മുടെ മരണപ്പെട്ട ഫാറൂഖ് തങ്ങളടക്കം നമ്മുടെ ഹമീദ് ഹജി അടക്കം ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് മുമ്പ് മരിച്ചുപോയ എല്ലാ മോമിനികളും നമ്മളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ ഉമ്മ ബാപ്പമാർ ഉസ്താദ്മാരും ശിഷ്യന്മാരും നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചവരും നമ്മളെ സാധിൽ പങ്കെടുത്തവരും നമ്മുടെ ദീനി പ്രവർത്തനം സഹായിച്ചവരും മരിച്ചുപോയ എല്ലാരും കബറിലും അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ എല്ലാരും പേരിലും ഒരു ഫാത്തിഹ നമ്മൾ സൂര്യവൈദ് ഉസ്താദ് അടക്കം എല്ലാരെയും പേരിലും الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر ഹ <laughs> محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم നാളെ മാണി ദാറുൽ ഇർഷാദ് രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഇൻഷാല്ലാഹ് അയ്യോ ബാക്കി ഇൻഷാല്ലാഹ് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ഇതിൽ അവിടെ നിന്ന് പറയാം കൈ നാളുകൾക്ക് അവിടെ വന്നോളൂ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കൊടിയ അങ്ങനെ നാളെ കുറെ പരിപാടി ഇന്നും ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ ദൂരെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അള്ളാഹു തല ആഫിയത്ത് തരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ദ്വാരക്കണം അള്ളാഹു തല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും തൗഫീഖും ഹിമ്മത്തും തക്കുവയും വേറ്റി തീരുമാറാകട്ടെ അലഹമുല്ലാമി രക്തദാന ക്യാമ്പ് അല്ലേ എപ്പോ മെയ് എട്ടിന് എവിടെ വിട്ടില്ല എസ് വൈ എസ് അലഹമില്ല അങ്ങനത്തെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ വേറെ ആരെയും ചീത്ത അറിയാതെ കുറ്റം പറയാണ്ട് പോകാതെ നമ്മൾ എസ് വി എസിന്റെ പുറത്തു നിന്ന് എസ് എസ് പുറത്തു നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു പറയുന്നില്ല നമ്മൾ നല്ല നല്ല കാര്യം ചെയ്യണം അള്ളാഹു തല എല്ലാവർക്കും അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയും അള്ളാഹു തല എല്ലാ രോഗങ്ങളും അള്ളാഹു തല മാറ്റി തരണം അലഹമുല്ലാമി ചൊല്ലിയതും പറഞ്ഞതും കേട്ടതും സതക്ക നൽകിയതും ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതൊക്കെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും മെസ് വി എസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും സുന്നത് ജമാത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ സിറാജുൽ ഹൃദയിലേക്ക് നേർച്ചകൾ തന്നവരുണ്ട് സ്വർണം തന്നവരുണ്ട് അല്ലാതെ പണം തന്നവരുണ്ട് അതൊക്കെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാന് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സംഭാവന കൊടുത്തതും നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ ആ സംഭാവനകളും നേർച്ചകളൊക്കെ തന്നവർ കൽബിൽ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ക്യാൻസർ അടക്കമുള്ള രോഗമുള്ളവരുണ്ട് ഏത് രോഗമാണെങ്കിലും നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളും നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാന് രോഗമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളുടെ രോഗങ്ങളും നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാന് ഹജ്ജും മെമ്മറിയും ഒക്കെ കരുതിയവരും മെമ്മറിക്ക് പോയവരും പോകുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് നീ അതെല്ലാം നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാന് ാഹുവേ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ ആൺകുട്ടികളുണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് വിവാഹ മോചനം നടന്നവരുണ്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒക്കെ മരിച്ചുപോയവരുണ്ട് ഹൈകളായ ഇണകളെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് നീ എളുപ്പമാക്കണേ റഹ്മാനെ 
വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് എളുപ്പമാക്കണേ റഹ്മാനെ തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ വിദേശ നാടുകളിൽ അധ്വാനിക്കുന്നവർക്കും അവിടെ ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർക്കും നാട്ടിൽ ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർക്കും അധ്വാനിക്കുന്നവർക്കും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറും പറക്കത്തും ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കുട്ടികൾ പലരും പരീക്ഷ എഴുതിയവരുണ്ട് എഴുതുന്നവരുണ്ട് എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും ഉന്നതമായ വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്കും ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും നീ പറക്കത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം മിസ്സത്തോടെ ജീവിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വന്നു പോയോ എന്തെല്ലാം തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ എന്നെക്കാൾ നല്ലവരാണെല്ലാവരും ഞങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ സാധുക്കളായ അടിമകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ മാപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ ശിക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാനെ ും അവസാനം ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവരെയും ഞങ്ങളെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തവരെയും ഞങ്ങളെ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും തന്നവരെയും ഞങ്ങളെ മരണപ്പെട്ടു പോയ നേതാക്കളോടുകൂടെ മിനിങ്ങളോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ റഹ്മാനേ ഞങ്ങളെ മരണപ്പെട്ടു പോയ അമീദ് ഹാജി അടക്കമുള്ളവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നീ പറക്കത്തിരിക്കണേ റഹ്മാൻ മരിച്ചു പോയ എല്ലാവരും കബറിലും ഞങ്ങൾ ഓതിയതിന്റെ പ്രതിഫലം പോലെ ഒന്ന് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ അവരെ ഞങ്ങളെയും ജന്നാത്തുൽ ഫിർദോസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെ ഈ സ്റ്റേജിൽ വന്ന ആലിമീങ്ങളും സദസ്സിൽ വന്ന ആലിമീങ്ങളും മോമിനീങ്ങളും ചെറുപ്പക്കാരും യുവാക്കളും കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും എല്ലാവരെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ റഹ്മാൻ ഈ സദസ്സിൽ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട ആരുണ്ടോ അവരുടെ ഗുണം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ മാപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെയും നീ സാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ റഹ്മാനാ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ آمِين بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى وَسَلَّمَ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ സുഹൃത്തു കളെ സിറാജുൽ ഹുദയുടെ സിൽവർ ജൂബിലി ആണ് അതിന്റെ സമാപനം വരുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരി മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് തീയതികളിലാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും സമ്മേളനത്തിൽ വരണം സിറാജുൽ ഹുദയിൽ വരണം ഇപ്പൊ തന്നെ ക്ഷണിക്കാണ് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ക്ഷണിക്കാൻ സമയം കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ക്ഷണിച്ചതാണ് അസ്സാം വലൈക്കും വാഹി നാളെ